गाइस मैं हूं आपका दोस्त करण और आपका स्वागत है थाईलैंड सीरीज की इस वीडियो में मैं हूं आपका दोस्त करण और थाईलैंड सीरीज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इंडिया से पहुंच सकते हैं बैंकॉक कम से कम पैसों में इसी के साथ फुल इंफॉर्मेशन रहेगी फ्लाइट्स वीजा और लोकल ट्रांसपोर्ट के साथ थाईलैंड हक से जाना जाता है अपनी पार्टी नाइट लाइफ शॉपिंग और मसाज के लिए और ये अराउंड द वर्ल्ड से आए हुए टूरिस्ट से मिलने का बेस्ट डेस्टिनेशन है ये देश भी हमारे देश की तरह एक सांस्कृतिक देश है और इसके कई रंग हैं यहाँ पे बौद्ध धर्म को मुख्य धर्म माना जाता है तो करते हैं शुरू इस ब्लॉक को न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से मैं इस वक्त हूँ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और मैं जा रहा हूँ मैं थाईलैंड अगले सात दिन के लिए एज यू नो मैं ट्रेवल कर रहा था श्रीलंकन एयरलाइन से तो मुझे ये टिकट पड़ी थी वन साइडेड एटी फाइव हंड्रेड रुपीज की अगर आप पंद्रह से बीस दिन पहले तक फ्लाइट टिकट बुक करवा लें तो दिल्ली से बैंकॉक जाने और आने की फ्लाइट पड़ती है करीब चौदह से सत्रह हजार के बीच की और अगर आप लो कॉस्ट कैरियर से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको ये पड़ेगी ग्यारह से बारह हजार के बीच और थोड़ी ही देर में हुआ हमें ब्रेकफास्ट सब जो कि बहुत ही डिलीशियस था तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं थाईलैंड में वीजा ऑन अराइवल की थाईलैंड दे रहा है आपको वीजा ऑन अराइवल फ्री जो कि वैलिड है अप्रैल 2020 तक फ्लाइट लैंड होते ही आपको इन साइनेजेस को देखते हुए वीजा ऑन अराइवल काउंटर की तरफ बढ़ना है मैं इसी के साथ आपको बता दूं इसी पॉइंट से आगे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन दोस्तों मैं अब आपको बता देता हूं आपको थाईलैंड के वीजा ऑन अराइवल के प्रोसेस के लिए क्या क्या चाहिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट जो कि वैलिड होने चाहिए अगले सिक्स मंथ के लिए दूसरा आपके पास होना चाहिए कंफर्म रिटर्न टिकट जो कि होने चाहिए अगले पंद्रह दिन के अंदर के और ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि थाईलैंड पंद्रह दिन से ज्यादा के लिए पिज ऑन अराइवल नहीं देता तीसरा चाहिए प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन और होटल रिजर्वेशन जिसमें आप रुकने वाले हैं फोर्थ आपको चाहिए एक पासपोर्ट साइज फोटो जो कि आप इंडिया से ही लेते आए नहीं तो आपको एयरपोर्ट पे ये बहुत कॉस्टली पड़ सकती है पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश आपके पास पर पर्सन टेन थाउजेंड पास होने चाहिए और अगर आप फैमिली में ट्रेवल कर रहे हैं तो मिनिमम ट्वेंटी थाउजेंड बास आपके पास होने चाहिए ये आप यू एस टी डॉलर में भी रख सकते हैं और आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी दिखा सकते हैं और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप थाईलैंड ट्रेवल कर रहे हैं तो आप इतनी अमाउंट अपने पास ज़रूर रखें वीज़ा ऑन अराइवल के लिए क्योंकि कई बार तो वो पूछते हैं कई बार नहीं भी पूछते तो आप इतनी अमाउंट मिनिमम अपने पास सेव रखें तो ताकि आपको वीजा ऑन अराइवल के प्रोसेस में कोई दिक्कत ना आए 
इसी के साथ आपको भरना होता है एक वीज़ा फॉर्म जिसके ऊपर आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा और आपकी उसमें जनरल इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी जैसे आपका नाम आपका पासपोर्ट नंबर आपका एड्रेस और एक आपको अराइवल एंड डिपार्चर कार्ड मैंने जो दिखाया था मुझे फ्लाइट में मिला था वही आपको भर कर साथ में देना होगा और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट अराइवल में से अराइवल पार्ट अपने पास रख लेते हैं और डिपार्चर कार्ड आपको दे देते हैं जो कि आपको हेल्प करता है जब आप थाईलैंड एग्जिट करते हैं और मैं कहूँगा आप इसको बहुत संभाल के रखिए क्योंकि इसके बिना आपको एग्जिट करने में बहुत परेशानी हो सकती है इन सभी डॉक्यूमेंट्स को डिपॉजिट करने के बाद आपको थोड़ी ही देर में वीज़ा दे दिया जाता है इसके बाद एक छोटी सी फॉर्मेलिटी इमिग्रेशन की होती है जिसमें आपको फिंगर और आई स्कैन करना होता है इस फॉर्मेलिटी के कंप्लीट होते ही आपको थाईलैंड में एंटर होने दे दिया जाता है दोस्तों अब बात कर लेते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट की जैसे कि मुझे जाना था खासन रोड और मैंने इसके लिए यूज किया एयरपोर्ट रेलवे लिंक जो कि मिलता है बी फ्लोर से तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मैं आपको बताता हूँ कम से कम खर्चे में आप कैसे पहुँच सकते हैं सुखमवित एरिया और खाउसन रोड में सबसे पहली बात थाईलैंड में मेट्रो को बीटीएस बोला जाता है और आपको खाउसन रोड और सुखमवित एरिया जाने के लिए स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से लेनी पड़ती है पहले फाया थाई के लिए मेट्रो जो कि पड़ती है आपको 45 फाइव बास में पर पर्सन टिकट्स के लिए हर मेट्रो स्टेशन पर टिकट वेंडिंग मशीन होती हैं जिसमें आपको थाई सी करेंसी के सिक्के या नोट डाले हैं और डेस्टिनेशन चूज करनी है और आपको आपका टिकट मिल जाएगा मेट्रो में सफर करने के लिए फ्रेंड्स आपको फायर थाई बी टी स्टेशन पर उतरते ही बढ़ना होगा बस स्टॉप की तरफ और बस स्टॉप से लेनी होगी आपको बस नंबर 503 जो आपको लेके जाएगी डेमोक्रेसी मोन्यूमेंट तक और वहां से आपको करनी है वॉक चार या पाँच मिनट की और खाउसन रोड बिल्कुल आपके सामने होगा सिर्फ पंद्रह बाद के अंदर और अगर आप जाना चाहते हैं सुखमवित एरिया तो आपको इंटरचेंज करना होगा फायर थाई बी टी स्टेशन से सीलोम या अदर स्टेशन के लिए फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने होस्टल और इसके बारे में डिटेल में आपको मैं आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगा। क्योंकि सुबह से फ्लाइट के बाद कुछ हमने खाया नहीं था तो होस्टल में चेक इन करते ही हम निकल गए कुछ स्नैक्स के लिए तो हम भ्रमण करते करते पहुंचे बर्गर किंग जो कि वेज ऑप्शन के साथ था मैंने यहां ऑर्डर किया एक बर्गर कोक और फ्राइज के साथ जो कि मुझे पड़ा सिर्फ एक बाद का बर्गर किंग में आने का फायदा यह है कि आपको यहां पे कुछ वेज ऑप्शंस मिल जाते हैं लेकिन अगर आप मैगडी वगैरह में जाते हैं तो वहां पे आपको कोई भी वेज ऑप्शन नहीं मिलता सिर्फ एक हैश ब्राउन के सिवा फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ ये मेरा फर्स्ट ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस है आई नीड योर सपोर्ट ताकि मैं आपको इसी तरह घुमाता रहूं पूरी दुनिया में आपको फुल फ्लैश इंफॉर्मेशन के साथ आने वाले थाई ब्लॉग्स में मैं आपको बताऊंगा यहां की लेट नाइट तक चलने वाली क्रेजी पार्टी से लेकर 
यहाँ के शॉपिंग मॉल्स तक यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट से लेकर यहाँ के लोकल फूड तक और बहुत कुछ सो so गाइज मैं आपका रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें और इसके साथ लाइक भी करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स बनाता रहूं और आगे की वीडियो के टाइमली अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा मैं हूं आपका दोस्त करण और जल्द ही मिलते हैं हम एक नए थाई ब्लॉग के साथ और जाते जाते हिसाब फॉर द डे